Vamos todos cantar de coração A Cruz de Malta é o meu pendão Chaparro, o craque argentino Promessa de craque argentino Meia esquerda, meia direita, meia de criação, cabeça de área. Vinícius, ele é polivalente mesmo, Vinícius? Olha, o importante é o seguinte, ele joga bem em alguma dessas posições ou ele é aquele, aquele versátil que consegue ser ruim em uma, péssimo em outra, pior ainda em outra? É, estão dizendo por aí. Ou bom DVD, né? Ou bom DVD. Pois em disso, isso é praxe de alguns jogadores. Agora, esse argentino de 20 anos, ele vem com o status de ter sido capitão da seleção argentina sub-20. Mas eu não sei, jogador argentino chegando, é, promessa, eu acho que vai chegar com uma cobrança terrível, que eu acho que todos os argentinos sofrem. Ele vai chegar para ser um novo conca. Você acha que isso não atrapalha, não? É verdade, é verdade. Alguma observação a ser feita, né? No sul-americano ele não jogou por causa de uma contusão, né? Ele jogou pela, pela seleção argentina por causa de uma contusão. Mas isso vai acontecer mesmo, né? Acredito que o Ricardo Gomes, né? Pelo seu estilo é, de comandante, né? Que, que é um, um cara tranquilo, né? Um, é um cara que mostra né, serenidade. Acredito que ele vá é, jogar, colocar o jogador aos poucos, né? Para se entrosar ao elenco né, Cruz Maltino. É, a princípio ele vem para compor o elenco, para compor o elenco, mas é, sondando assim, por exemplo, o Jefferson, ele é um bom jogador, mas ele também vive as voltas com lesão e ele erra muitos passos. Ter um jogador que vem com qualidade seria interessantíssimo. E vitalidade, né? Pela idade dele, vitalidade. Né? Exatamente. Agora jogar ele aos leões é, é até, entre aspas, Bom o Vasco dar com essa parada, essa parada assim, não estou dizendo que a torcida vascaína me perdoe, não estou dizendo que foi bom para o Vasco ser eliminado da Taça Guanabara, mas ter essa parada aí para treinar bem, eu acho que vai ser importantíssimo. Você acha também, ô Flávio, que essa intratemporada até dia 23 caiu como uma luva para o Vasco? É, o Vasco precisava disso, né, para repor os cacos, né, muitos, né, vão, vão, vão me criticar até nessa, nessa minha explanação, porque acredito que, acreditam, né, que o Vasco é, fez figuração para derrubar o Guzmão, até uma polêmica que eu, posso, que eu passo aqui para os ouvintes quatro linhas e vou também pedir a, a resposta do Vinícius, né. Muitos dizem que o Vasco já estava preparado, teve aí a queda do, do Carlos Alberto e o time fez corpo mole para o PC Guzmão cair, o que você Olha, acha em relação a isso? Eu não duvido não. Eu não duvido não, mas eu, eu arrisco ainda uma coisa ainda pior. Eu acho que houve uma queda de braço entre Carlos Alberto e Felipe. Um racha entre os dois, assim. Carlos Alberto e Felipe seriam dois jogadores de muita. com ego, um ego muito inflado. E o Carlos Alberto ele é mestre em dividir grupos, se eu não me engano, no Botafogo. Não tinha o um grupo do Carlos Alberto e o um grupo do Lúcio Flávio? Eu acho que ele fez a mesma coisa com relação ao Felipe. Houve essa rixa interna que acabou sendo prejudicial para o time vascaíno. E botando, envolvendo o Roberto finalmente na, na jogada, né? É, aquela tal falta de educação, falta né? de educação, agressão, ofensa, Roberto Dinamite. Eu acho que dentre os dois o Felipe ganharia por, por ser a cria do Vasco. E eu acho que o, que o Felipe tem mais jeitão de, de líder. Por mais que ele seja um cara mais introspectivo, ele tem mais um jeitão de líder e outra coisa, ele tem uma qualidade de passe sensacional. Acho que foi a melhor atitude o Felipe ficar. É verdade. Agora, com relação à, à queda do PC Guzmão, eu acho que foi desgaste, sim. Não sei, não sei se seria corpo mole, mas acho que mais desmotivação. O time não estava. O time não estava se encaixando de jeito nenhum. Você via jogos do Vasco, o Vasco não, é, o Vasco não se ajeitando e com isso o time se desmotivava completamente. A gente vê nos gols que o Vasco tomou, pro, o terceiro gol, aquele gol que a gente já falou aqui, o gol que o Felipe foi tentar dar um, dar um passe de efeito no meio de campo, acabou gerando contra-ataque, por exemplo. Com certeza, com certeza. Eu, eu acredito nisso. Tá certo. E o Eduardo Costa, hein? Volta a treinar, é um jogador que veio como um, um xerifão no meio campo, né? um cão de guarda para o Vasco da Gama. E vou te dizer que ele está se revelando um bom cão de guarda mesmo. Ele está se destacando, eu acho que tem sido o melhor do Vasco em muitas partidas. Ele, ele inclusive, ele tem uma, uma qualidade, assim, que ele, ele não fica dando só chutão, ele tenta dar passe, ele vai 
arriscando jogada. Coisa que não era muito comum no meio de campo, porque no, no Vasco já teve o Newton, que era tudo atabalhoado. O Newton, que aliás está voltando de lesão, deve voltar no, nos próximos jogos. Eu acho que foi bom pro. Acho que foi bom pro Vasco ter contratado ele. É, e com certeza a Taça Rio e tem a Copa do Brasil. É o Vasco de vida nova, né? Apagar a Taça Guanabara, né? A experiência negativa, os, as derrotas que aconteceram em São Januário. Apagar isso e bola pra frente. Novo comandante? É, agora o novo comandante, ele declarou numa entrevista o seguinte. Ao ver o Vasco, o time não era essa ruindade toda que falaram, não. Você acha que é verdade? Pois é, né? O Ricardo Gomes quer conquistar o, o, o grupo de qualquer maneira, né? Ele sente a necessidade de conquistar o grupo e sente a necessidade dele próprio, né? Reaparecer como um, joga, um, um jogador que foi, depois é, treinador é, com, uma, com uma, uma certa notoriedade na França, né? Depois de ser ex-jogador, comandar os time, time, times na França, conquistar títulos menos expressivos, mas conquistar títulos. É, ele foi bem no Paris Saint-Germain, mas ele pegou um time que já era bom. Então, então está na hora também do Ricardo Gomes mostrar trabalho, né? mostrar que pode ser é, um grande treinador do futebol brasileiro. Então, esse momento para o Ricardo Gomes também, né? não é só o renascimento do Vasco, e sim o Ricardo Gomes, então, como diz né, o ditado popular, juntou a fome com a vontade é de comer. É verdade. E Ricardo Gomes, o único título de o único título que ele tem no Brasil é uma Copa Nordeste, pelo Vitória. De resto, ele não foi bem. Ele, no São Paulo, ele foi razoavelmente bem, levou um time para a Libertadores, que é o grande objetivo do São Paulo de sempre. Agora, Flamengo, Fluminense, Seleção Olímpica, ele desastre, foi, desastre. Desa, foi desastroso. Agora, Fábio, Leandro Chaparro, Bernardo, Leandro, atacante, e Elton. Qual desses reforços você acha que foi o mais interessante para o Vasco? Olha, eu não vou, eu vou tirar esse El, vou tirar o Elton, né? Vou descartar o Elton. Vamos lá, vamos comparar. O Chaparro não vimos em campo ainda, né? O Bernardo já mostrou qualidade, né? Em outros clubes, o Bernardo é, é uma realidade no futebol brasileiro. O Bernardo fez uma campanha, apesar de não ter sido, né? Bem no Goiás, é, o Goiás ter descido, ele fez jogos, então, é, grandes jogos, né, você vê... Ele pegou o Goiás no meio do campeonato também, Isso. Numa, numa fase de queda livre. Mas na Sul-Americana ele mostrou é, grandes jogadas, bons passos, né, como aquele garçom, né, para botar os atacantes na cara do gol. Ele foi preterido na época do Jorginho. Na época do Jorginho que foi quando o Goiás deu uma descida vertiginosa rumo à segunda divisão. Pois é, cadê o Jorginho agora, hein? Cadê o Jorginho agora? Sondado ele foi pro Vasco. Foi, foi bom pro Vasco? Jorginho e Dunga, né? Foram sondados pro Vasco da Gama, né? Foram sondados. Olha, eu acredito que desse, desse reforço, o Leandro talvez fosse um bom reforço se ele não tivesse com um histórico muito ruim ultimamente. O Leandro, ele era oitavo reserva do Grêmio, e também ele passou por várias lesões, e mais um jogador para ficar no departamento médico do Vasco ia ficar complicado. E principalmente porque ele vem, na teoria, para ser substituto do Éder Luiz. O Éder Luiz parece também que está passando por um, uma época de lesão também um pouco mais delicada. Eu concordo com você, eu acho que o Bernardo pode ser o mais promissor, principalmente porque o Vasco precisa de um meio de criação jovem, e de qualidade para jogar junto com o Felipe, que já é veterano, ou revezar com o Felipe. Com certeza. E tem um chaparro também que vai entrar nesse meio campo também para dar uma consistência maior à equipe Cruz Maltina. Cruz Maltina. Agora, Vinícius, o, o Vasco não pode deixar de correr atrás. Precisa de um homem gol, um homem de área. Depender ah, só do Marcel é muito perigoso. Né? O Marcel não pode ser, não pode colocar toda a responsabilidade para marcar os gols. Do, do Vasco no Brasileiro na temporada 2011. Né? Olha, ele está sondando ainda, ele está procurando jogadores. Até o próprio Marcel declarou que não se importa, que não se importa porque ele acha que vai ser uma boa disputa, ele vai fazer o máximo para conseguir. Agora, cá entre nós, pergunta maldosa, Marcel ou Elton? Ai, caramba, Marcel ou Elton? Pois é, né? Pois é, essa resposta... Fica complicado. O Elton já mostrou mais no Vasco, né? O Na Elton segunda tem uma divisão. história maior. Na segunda é, divisão. Tem uma história maior. Aqui, né? A segunda divisão, o para, os parâmetros são diferentes, né? 
Eu não vi o Marcel brigando no Curitiba também, que é um time de menor expressão comparado mas à força na... do Vasco. É, mas que na época jogava bem. Na época estava na fase boa, mas ele realmente no Santos ele foi bem decepcionante. Ficou muito tempo na reserva. Aí vão dizer, não, mas o time do Santos era sensacional, fantástico, tinha concorrência muito grande. Mas ele decepcionou um pouco no time, no time Santista. É verdade. Eu acredito que os dois, né? Se juntasse os dois, melhoraria. Né? De repente poderia melhorar. Juntar os dois, fazer uma metamorfose aí, juntar os dois, virar Elton, Marcel. Não, eu acho que nem assim. Pois é. E a continuar um atacante muito limitado. Concordo com você, o Vasco precisa de um homem gol urgente, ainda mais pelo histórico do time do Vasco, que já teve vários artilheiros no Campeonato Brasileiro. Com certeza. E não vejo no mercado, a gente poderia pensar um nome agora, para falar para os 24 linhas. O que o Vasco tentou foi o Alexandre, que acabou não dando certo. Seria uma boa. Seria uma boa, mas outro atacante, assim, só pensando mesmo em jogador que está Euro... tá ou, no... ou no leste europeu, está de saudade de casa, ou na Arábia, talvez. É, jogadores... Ricardo, final do Vasco? Ricardo, final. O Dedé, o Dedé já avisou que só garante a permanência até junho, hein? Está na hora do Vasco se mobilizar, senão vai perder o zagueiro para o time do Gênua. É verdade, o Dedé que foi a revelação aí do, 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 do Vasco né, na, na zaga, revelação também na, no prêmio do Brasileirão, os jogadores indicados aí, o Dedé foi um jogador que foi aí para, para o troféu. E eu vou pegar a sua onda no meu recado final do Vasco, o Dedé promete título para a colina, né, esse ano 2011. O Dedé aí muito otimista, né, um elenco limitado, mas acredita que o Vasco possa conquistar um título este ano através de motivação. Eu acho que através de motivação e se encontrar pelo menos um ou dois reforços de maior qualidade. Se não, vai fazer figuração, no máximo, no máximo, vai conseguir uma semifinal na Taça Rio. É verdade, Vinícius. Ponto final do Vasco? Ponto final.